moment. Uh, I want to remind everyone the, the wall charts are out there. I didn't bring them all down here for nothing. I want to sell those books. That's the only way we get any money. If you don't have any, buy them. Support us. Even if you don't want to read them, buy them. Okay. Yeah, and you have some of those manuals that uh, Kramer and Pickle put out on the uh, uh, galvanic curve that all Peter that he had. Yeah, we have, we have those, but I didn't bring any down. How can we get them? Well, I'll just write a letter and uh, tell our phone us and we'll send it to you. Oh, oh yeah, one other thing. We, those people that raise their hand and wanted the Gledich mouth acupuncture tapes and haven't claimed them or paid for them, get over there because we're going to sell them to somebody else. Well, there's three people that haven't gone over and claimed them. We went and we made them up. It's about eight hours of Gledich on mouth acupuncture just by himself. It's different than the when on the first uh, on the first seminar we had. Where's Stanley? Oh, he's waiting. I'll interpret for you, Ralph. I can't say that. I go out. Hey, it's, it's, that's, it's not important. It's not important. Yes. Come on. No, no, no. Whoever wants to still pay for them, and that's very yours. Here he is. Oh, I have a couple of these left. If anybody wants to read this, I wrote this about 15 years ago. You might want to look at it. It is still up to date. Ich möchte mit Ihnen jetzt einen Teil über chirurgische Probleme bei Herzsanierung sprechen. I would like to discuss with you for some time uh, the uh, focus uh, uh, cleansing, a sur surgical focus cleansing. Ich möchte Ihnen Anregungen geben. I would like to stimulate your thinking. Uh, eventuell über einige Operationspraktiken. Uh, perhaps by the route of some uh, uh, surgical practices. Aber vor allen Dingen möchte ich Ihnen zeigen, uh, die, das Verhältnis zwischen Makro- und Mikro uh, mikrobiologischen Befund. But especially I would like to point, point out to you the relationship between macro and micro uh, biological findings. Also ich möchte Ihnen sozusagen die einzelnen Operationen histologisch untermauern. I would like to basically uh, uh, put foundations uh, uh, in reference to the histological findings in surgical uh, procedures. Sie müssen mir aber versprechen, dass Sie mich stoppen, wenn, wenn Sie kurz vor dem Einschlafen. But please uh, uh, feel free to stop me uh, just shortly before you fall totally asleep. Denn es könnte der Vortrag zu lang werden. It is possible for this uh, lecture to become rather lengthy and may lose any interest that you might have. Zunächst will ich Ihnen nur einmal zeigen, mit wie wenig Instrumenten ich praktisch in meiner Praxis operiere. But first I would like to show you the few instruments which I use when I do the procedures. Ich habe zwei Hebel und drei äh, Knochenknapper und Lür. I use two elevators, two bone uh, uh, snippers and one rangeur. Weiter. Ich habe verschiedene Raspatorien, Löffelraspatorien. Ähm, I have a variety of shapes of rasps. Verschiedene Löffel. A different size and shape spoons. Scheren und, und zwei verschiedene Scissors. Äh, chirurgische Pinzetten and also uh, several different uh, surgical uh, uh, cotton wires. Also for the uh, sinus, uh, uh, sinuses uh, oper uh, operations, I also have the drug heart, the aspirating tubes, the surgical spoons, and the very tiny uh, nose mirror. 
hier noch die Absaugvorrichtungen und vor allen Dingen alle Operationen werden bei mir mit, Elektro, mit elektrischem Messer durchgeführt. This uh, additionally uh, suction hoses, uh, every surgical procedure is started in my practice with the use of elect an electrosurge. Auch die Blutstillung geschieht in den meisten Fällen, wenn sie nicht zu groß ist und wir Gefäße unterbinden müssen mit, ähm, mit ähm, Elektrokoagulation. I also utilize this to stop any bleeders uh, in the surgical procedure to coagulate some of the, uh, uh, the small uh, arterials of our uh, uh, capillaries. Und da wir alle Wunden nähen, haben wir verschiedene Nadelhalter. And because we suture every wound, we also utilize variety forms of needle holders. Um, äh, die, äh, um vor jeder Kieferhöhlenoperation, wenn der Verdacht einer Kieferhöhlenentzündung besteht, prior to any surgical uh, procedure, if there is a suspicion of sinus involvement as well, machen wir eine Arthroskopie. I utilize an arthroscopy. Und haben dabei ein 30 Grad Winkel. We utilize a 30 degree angle <coughs> und einen 75 Grad Winkel and also a 75 degree angle uh, uh, object, uh, yeah, objective. So that we the ganze jede Kieferhöhle extrem gut ausleuchten können. So that we are, have now the capability to examine and illuminate every sinus area thoroughly. Außerdem haben wir ist das das Wund. Wundverbandmaterial. In addition, we utilize the wound uh, uh, dressing. Jede Wunde wird bei mir mit Bin kriegt einen intraoralen Wundverband. Every surgical wound in my uh, 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 in my hands receives an intraoral uh, bandage. Ich, auf die Wunde zunächst kommt wie reines ungefärbtes Bienenwachs. Immediately against the sutured wound, I place a pure uh, beeswax. Das Bienenwachs hat folgende Vorteile. The beeswax has the following advantages. Es wird bei 35 Grad plastisch. It uh, becomes plastic at 45 degrees centigrade. Außerdem enthält es, ähm, äh, ist es bakterizid. In addition, it is bactericidal. Weil es ähm, aromatische Stoffe enthält. Because it contains aromatic substances. Über das Bienenwachs kommt das Peripack. Was Over the beeswax we place the Peripack. Sie kennen es. You are familiar with that. Sie verwenden es in den meisten Fällen mm -hmm. für die ähm, für die intraoralen Wundverbände nach Schleimhautoperationen. Uh, here in your place you are you are familiar with that and it is utilized. Uh, most frequently in uh, a periodontal type of surgery procedure. Is the Wundfläche zu groß, machen wir uns künstliche, machen wir uns uh, Abdeckplatten aus Shellac. If the wound surface is extensive, then we utilize the plates in which we fabricate uh, uh, an artificial plate out of this Shellac. Der Wundverband hat den Vorteil. The, the wound dressing has the advantage. That Und deshalb ist er im Grunde nach jeder Operation unerlässlich. And this is why it is basically uh, in every procedure unavoidable. Weil uh, er einmal den mechanischen Druck because, abhält, uh, von der Wunde abhält. Because uh, uh, for in first line it provides a mechanical pressure for the surgical wound. Denn bei jedem, bei jeder Schluckbewegung haben wir ein Eine, Atmos eine halbe Atmosphäre unter Druck im Mund. Because with every swallowing uh, 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 movement, uh, there is created a one atmosphere of uh, negative pressure in the oral cavity. So that sehr leicht das Blutkoagulum ausge ausgelutscht oder ausgesaugt wird. Which makes it quite uh, 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 red. But the potential is presented to aspirate or displace the uh, the blood coagulum from the wound. Die Wunde, die Wunde wird außerdem nicht verschmutzt. In addition, the wound then is not soiled. Und vor allen Dingen wird der Kieferkamm durch den Wundverband wieder für die Prothese vorbereitet. 
And in addition, the uh, the, uh, the uh, ridge, the jaw ridge, is uh, then already prepared for the future prosthetic appliance. Then the that that subperiostal hematoma. Because the subperiostal hematoma. Wird klein gehalten. Is then limited. Und die, das Periost wird an den Knochen wieder angepresst. And the periosteum is again being pressed tightly against the bone. So haben wir uns ein, für später ein gutes Prothesenlager wieder aufgebaut. And in this manner we are able to again uh, build up a nice prosthetic uh, uh, pack. So soll ein gesunder Knochen aussehen. This is the picture of a healthy bone. Schön, die Kortikale ist gut ausgebildet, aber nicht, zu, aber nicht zu dick. The cortical plate is well formed, however it is not very thick. Und die Spongiosa soll gleichmäßig in den Zwischenraum angeordnet sein. And the sponges part of the bone is uh, rather regular and also uh, 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 dense in its consistency. Hier, das ist jetzt ein erkranktes ein erkranktes Zahnfach. Uh, this now represents a diseased unit. Sie sehen hier eine Verdichtung. Here you can recognize a densifying of the tissues. Also eine Sklerotisierung. That is a sclerotization of the tissues. Das ist die eine Art der entzündlichen Reaktion. This is one form of the inflammatory reaction. Die immer auf einer rarefizierten Ostitis basiert which always uh, happens in a rarefying, rarefying osteitis. Und hier haben wir die rarefizierende Osteitis. And here we have the rarefying osteitis. Die Sie am besten immer wieder in den intraradikulären Plätzen bei mehrwurzlichen Zähnen erkennen können. Which can be easily recognized in the case of uh, multi-rooted tooth in the, in the, in, in the interceptal bone area. Denn nicht immer ist die apikale Zone gut zu diagnostizieren. Because it isn't always possible to diagnose the apical area of, uh, uh, easily. Wir achten hauptsächlich auf das sogenannte Wurzeldreieck. But we also pay significant attention to what is called the root triangle. Darunter verstehen wir, wir, fahren, wir äh, betrachten die, die den kortikalen Anteil der Wur äh, des, des Periodontium. By this we mean that we pay close attention to the peri uh, 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 dull aspect of the cortical plate. Und können beobachten, dass im unteren Drittel and, and can observe that in the lower one third diese, um, uh, diese kortikale Anteil plötzlich von der Wurzel abweicht that the cortical aspect of the periodontium uh, 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 disappear or uh, separates from the root. Und hier ein and this forms a triangle type of structure. Das ist das typische Zeichen, dass dieser Zahn verheerdet ist. This also is a typical Wurzel sign which shows that the tooth has a focus uh, situation occurrence. Auch an dieser Wurzel ist es zu erkennen. Uh, you can also recognize that phenomenon on the distal root. So soll ein gesunder Knochen im Kiefer, im Kiefer aussehen. This is a picture of healthy bone in the jaw. Wir haben Teil, ein Drittel, ich erzählte Ihnen gestern schon, ein Drittel Fettmark. I told you yesterday already that one third of the substance is fat. Der Rest wird vom blutbildenden und blutbildenden äh, Organ, also dem Knochenmark, gebildet. And the rest is formed by the blood forming uh, bone marrow. Um die Kno an den Knochen haben wir die Osteoplasten und Osteoklasten. On the bone we have the osteoclast and osteoblast cell present. Außerdem haben wir hier die ganz normalen, guten äh, Knochenzellen. In addition we also see the healthy uh, and well formed bone cells. Bitte nicht bitte. Hier das Blut das Blutbild um, das uh, blutbildende Knochenmark im, im Kiefer. This is a picture of the uh, uh, blood uh, uh, forming uh, the cells uh, of the bone marrow. So, nächste Bild bitte. Und hier die Knochenstruktur 
So soll in etwa die Spongiosa im Knochen aufgebaut sein. This is the bony structure. This is the way the sponge's bone should appear in in Et, in the alveolus. Es ist in, hier können Sie erkennen, dass alle spongiosa Teile untereinander verbunden sind. Here you can recognize that all of the sponges parts are interwoven with each other. Und nicht so wie es Sie später bei Ihren Operationen finden werden. And not necessarily the way you may see it in your surgical procedures. Dass diese einzelnen spongiosa Teile sehr oft locker im Gewebe liegen. That these uh, individual uh, uh, spaces of the spongiosa are rather loosely placed in the uh, tissues. Übermäßige Fettmark. Uh, excessive uh, fat, fat tissue. Und lockere spongiosa Teile. And also loose spongiosa uh, parts. Sind ein sicherer Hinweis, dass hier sure here eine lokale chronische Entzündung des Knochens vorliegt. A local chronical inflammation of the bone is present. Sie kann steril oder bakteriell sein. It can be sterile or bacterial in nature. Hier einige äh, Leichenkieferbilder. Here you see some pictures of uh, teeth in corpses. Wie stark eine Paradentose. How how significant a peridontal condition den Knochenrand zerstören kann has destroyed the bony border denn diese Löcher because these openings in, in dem Knochen sind schon Zeichen einer bindegewebigen Umwandlung these openings in the bone is already a sign of uh, connective tissue change uh, durch chronische Entzündung through chronic inflammation hier ist der, dieser avitale Zahn these the non-vital tooth uh, hat den gesamten Knochen schon zerstört. Uh, you will see the entire bone around it being de uh, was destroyed. Und das ist das typische Bild einer, einer Dentitio Difficilis. And here is a picture of a, a dental deficit. Die immer den Retro... Die immer den uh, retromolaren Raum ergreift. It is a defect which uh, 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 reaches into the retromolar space. Drum langt es nie, den, nur den Molaren herauszunehmen. And so consequently it is not uh, sufficient to only remove the, the molar too. Sondern der retromolare Raum muss immer mit kontrolliert werden. But the retromolar space should also be checked. Bitte das nächste Bild. Hier nun ein zerstörter Zahn, Now auch here, ein Leichen. You see a uh, picture of a destroyed tooth. Again, it is from uh, from a cadaver. An dem ich Ihnen zeigen will, dass die dass das Auslöffeln, also die Kuretage, I want to point out here that the curettage eines Zahnes nicht ausreicht. Is not sufficient. Uh, uh, is not uh, sufficient by itself. Denn die Entzündungslakunen gehen tief in den Knochen. Because the uh, inflammatory processes actually penetrate deeper into the bone. Und was ich Ihnen schon vorhin erklärte, das interradikuläre Septum. And what I pointed out before, the, the interradicular, intraradicular septum. Ist immer am meisten zerstört. Is destroyed the most. Und wenn Sie gestern an die Ramifikationen denken, And if you think of what we mentioned yesterday, the ramifications of what we mentioned yesterday, möchte ich Ihnen nochmal in Erinnerung bringen, may I bring that to your remembrance, dass die Ramifikationen hier in diesem intraradikulären Raum, that the ramification in this intraradicular space, bis zu 30 Ramifikationen aufweisen kann. Can uh, show as many as 30 ramifications. Bitte das nächste Bild. Hier noch einmal das normale blutbildende Mark. And here again the normal blood forming marrow. Allerdings sind hier schon nur noch dieses ähm, ähm, blutbildende Zellen, dieses andere sind schon Übergänge zu entzündlichen Prozessen. However, even here you see that this, uh, was, 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 which was pointed out, are the blood forming cells. But right there, you already see some tendency towards changes. Hier sehen wir Mastzellen, also there Rindzellen, you are the, the giant cells. Die also schon eine allergische Reaktion in diesem Gewebe auslösen. 
which already uh, uh, trigger a dissolving type of condition in these tissues. That is the first beginning of a chronic condition in the bone. Please, please. 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 Und um die Gefäße herum And around the vessels, die, äh, die äh, Rundzelleninfiltrate the round cell infiltrations. und nun ein langsames Vernarben hier in diesem Gebiet. And this follows by a slow scarring in that region. Hier haben wir noch normales Knochenmark. This still shows normal bone marrow. Dann kommt als erstes die Zellarmut. The first uh, step is a uh, uh, thinning of the cells. Und so zieht die, die Entzündung bei jedem, bei jedem Nachlassen der Widerstandskraft. And this is how the inflammation is carried by a diminishing of the defensive force. Durch eine akute Exacerbation. Through an acute extirpation. Langsam durch das ganze Knochenmark. Slowly through the entire bony marrow. Das ist das typische Bild, das wir jeden, jedes, bei jeder Operation in etwa finden können. This is a typical picture which we find in every surgical procedure. Bitte nicht. Und hier jetzt die typische Narbe. And here is a typical scar. Und hier haben wir noch einige Blut, Blutmark Bezirke. And here we still have some uh, blood marrow uh, regions. Also, wenn Sie diese, das überträgt sich in makroskopisch. No, this then is translated microscopically. Sie sehen nur lockeres Mark, you, it, Fettmark. You see here only rather loosely fatty bone marrow. Und wenn Sie mit dem Löffel in dieses Mark eindrücken, and when you use your spoon and you penetrate into kommt, this tissue, kommt eine fettige, you have a fatty, eine fettige, ölige Flüssigkeit aus dem Gewebe. A fatty, oily fluid exudes from the tissues. Also praktisch der gesamte Inhalt dieser ausgedehnten Fettzellen. That is the contents of all these fat engorged uh, cells. So, hier nun noch einmal ein solches Bild. Here again, such a picture of a non-vital tooth. Sie können hier genau sehen, die schönen Periodontalspalt. And here you can see the Schönfeld uh, space. Ebenfalls an diesem Zahn. As well as on this tooth. Aber hier unten sehen Sie einmal die Sklerotisierung. But here also on this tooth you can see the sclerotization that is a densifying. Und hier den unterbrochenen Periodontalspalt. And here on the distal root you can see the interrupted periodontal space. Das soll Ihnen nur noch mal klar machen, es muss nicht immer ein Granulom zu sehen sein. I hope this makes it clear to you that it doesn't always have to be dealt with a granuloma. Dieses histologische Bild, diese, dieser makroskopische Befund würde sich mit dem eben gezeigten histologischen Befund decken. The, this uh, condition here under microscopic examination would uh, coincide with the histological slide you saw earlier. Here is a oral picture of such an unknown tooth on which I uh, uh, carry out a simple removal. At first I lay a flap um, den, um das uh, um das Zahnfleisch zu schonen. In order to be gentle to the soft tissue. Ich nehme die buccale Wand des Knochens weg. I remove the buccal wall of the bone. Ah, den, entschuldigt, das war jetzt umgedreht. Uh, this should have been inverted. The, uh, this picture first, then the second. So, weiter. Okay, continue. 
Und nun wird der Zahn vorsichtig herausgenommen. And now the tooth is carefully removed. Wir brauchen da, wie gestern Kramer schon erwähnte, keine Gewalt mehr anzuwenden. And like Dr. Kramer mentioned yesterday, we don't have to use, the need to use force. Dann wird die Alveole ausgefräst. And then the alveolus is removed. Wir nehmen das intraradikuläre Septum bei diesen <coughs> äh, entzündeten Zähnen immer weg. We remove the anterior interradicular septum on all the inflamed teeth totally. Und jetzt können Sie die ganz normale Spongiosa hier in diesen Knochen erkennen. And now you can uh, recognize the normal Spongiosa in nicht, the bone. No, jetzt habe ich noch einen Rest hier im, im Achtergebiet operiert. Now I also operated on a residual foci in the wisdom tooth area. Also Sie sehen den Durchbruch, den vorhandenen Durchbruch durch den Knochen. You can see the uh, existing uh, penetration of the bone tissue. Dieser Durchbruch hat ungefähr zehn Jahre bestanden. This penetration existed there for the duration of ten years. Nun ist dieses Gebiet auch gesäubert. Now we clean that uh, tissue area. Wir fräsen nicht sehr viel. We do not grind much in that sondern area. Sondern wir sprähen dieses, uh, diesen, uh, diesen Knochen mit einem ozonisierten Wasser aus, but, unter Druck aus. But rather we utilize ozonized water under some pressure and clean the area with that. Dadurch können wir sehr schonend mit dem Knochen umgehen. That allows us to proceed very gently with that bone. Wir nehmen nicht sehr viel Knochensubstanz weg. We do not remove a significant Denn amount of bone. Sie können hier jetzt die ganz gesunden Spongiosa-Teile erkennen. Because here you can now recognize the healthy spongious bony parts. Sie, und Sie sehen, wie, wie blutleer dieses yeah. Operationsgebiet ist. And you can also recognize how uh, uh, blood poor uh, uh, that, that area is. Durch den Ozoneinsatz because of the use of ozone, bekommen wir eine relativ große Blutarmut. We uh, uh, can attain a relative large uh, uh, anti uh, hemorrhagic area. Denn eine der wichtigsten Voraussetzungen einer gut gelungenen Operation because the first condition of a, of a successful surgical procedure ist die gute Sicht is a very tight uh, suture. Oh, uh, uh, is a proper visual examination, fi uh, visual field, clean visual field. Jetzt wird bei mir jede Wunde speicheldicht genäht. Uh, in my hands, every wound is then sutured with a saliva tight uh, suture. Die Nähte sind ungefähr 2 mm bis 3 mm auseinander. The stitches are approximately 2 to 3 mm apart. Es hat sich als einziges bewährt, die, uh, ein Knopfnaht. Uh, one thing that has proven very effective is the single uh, 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 not an, a single uh, tie suture. Uh, eine uh, Endlosnaht oder andere Nahtarten haben sich nicht bewährt. The continuous uh, stitch Wie or other forms of sutures have not proven effective. Wie gesagt, wir, wir nähen, wir uh, Wir nähen zunächst und knöpfen erst am Ende. Uh, uh, as I uh, perhaps mentioned before, we suture at first and then we tie the knots at the, as the last thing. Bitte nähte. Ich zeige Ihnen nur ein paar Nähte. And now I show you some of nähte. the sutures. Here again. Nächste. So, und nun wird das Wachs über die Wunde gelegt. And now we place the wax es wird bei, over the wound. Es wird bei 45 Grad erwärmt. We utilize 45 degree uh, uh, centigrade water. Und dann über die Wunde gedrückt. It is then pressed over this wound. Nächste Bild. Dann wird das Peripack oder ein anderes Abdeckmaterial. Then we utilize the peripack or any other covering material. Über, über das Wachs gelegt. Uh, all on top of the, is placed on top of the wax. Nach unserer Erfahrung ist es nur notwendig. Our experience has shown it uh, as uh, necessary. Dass ein Wachsrand erhalten bleibt. That there should be a visible wax border. 
Denn sonst kann es durch die harte Abdeckplatte Otherwise it can lead through the very hard plate uh, uh, zu einer Nekro einer Lappennekrose kommen. Uh, lead to a flap necrosis. Bei dieser Art der Wundversorgung this form of uh, a wound uh, back habe ich seit fast 20 Jahren keine Lappennekrose. I have not experienced any type of a flap uh, uh, sequ sequestration. Hier noch einmal im Oberkiefer, also das Wachs wird über den Kiefer, über die Wunde gegeben. One more time, a view of an upper uh, wound, uh, the wax is again placed over the Und mit dem Abdeckmaterial and with uh, the, überdeckt. With the hard uh, material uh, dis discovered. Dieses Material härtet dann nach einer halben Stunde. This material becomes hard in about 30 minutes. Vorher darf der Patient den Mund nicht öffnen. Uh, and the patient should not open uh, the mouth before that. Auch hier, wenn wir solche Doppel, wie vorhin, diese, das ist jetzt das Doppelbild. This is that, Die Doppeloperation uh, hat zwei verschiedene Periodonzen. The picture earlier where it demonstrated the two-site operation. Bitte. Wird so das Wachs draufgegeben. The wax is placed in this manner. Nächste. Und dann abgedeckt. And Auch hier wieder covered. der ganz sichtbare äh, Wachsrand. And here again you can see the wax still showing from under the cover. Ich zeige Ihnen das so, weil Sie das wirklich in Ihrer Praxis äh, durchführen sollten. I am showing you this because uh, you should have the capability to carry this out in your practice. Ob Sie die ne Wunde nähen whether you suture the wound oder ob sie die Wunde nicht nähen or whether you don't suture the wound es ist immer ein sicherer Abschluss gegen die Mundhöhle it is always a rather sure closure uh, uh, against the oral cavity und er spart ihnen viel viel Kummer and it will save you a lot of grief und der Patient ist ebenfalls zufrieden weil er praktisch dadurch viel weniger Schmerzen hat. And the patient is also quite satisfied because it reduces the pain factor considerably. So, nächste Bild. Jetzt zeige ich Ihnen, wir machen also grundsätzlich einen Trapezschnitt. Now basically we're doing a trapeze type flap. Ich, ich weiß, dass ich für viele nur äh, allgemeinen Plätze erzähle. I know that for most uh, people I uh, am rather general uh, about this. Ich möchte Ihnen aber auch nur zeigen, wie wir es in unserer Praxis durchführen. Well, I just want to show you what we do in our practice. Wir machen also Trapezschnitte. So we do a trapeze type cut. Nächste Bild. Und klappen so ab. And reflect it up. Weil wir dann später, wenn wir keinen Trapezschnitt machen. Because later if we don't do that type of cut haben wir kein Material zum Nähen, zum Verschließen des Knochendefektes. We find ourselves without a, a skin or soft material in the closure of the bony defect. Denn wenn äh, menschliches Zahnfleisch gezogen wird, because if we displace the soft tissue, zieht es sich von der Breite zur schmalen zusammen. It, it has a way of shrinking from the width into the narrow area. Wenn Sie jetzt aber oben ein breites Material haben and so if you have on top a wider material, und Sie ziehen es zu, nach unten, können Sie voll Ihre Wunde abdecken. And then you displace the tissue somewhat uh, in a downward uh, position, you can then fully cover the defect. Jetzt sind die Zähne, also die Alveolen angefräst und die Zähne extrahiert. Uh, the teeth were removed and the alveolar uh, sockets were uh, cleaned out. Ich darf Ihnen Sie noch darauf aufmerksam machen, wir gehen nie an den palatinalen oder lingualen Teil. I have to tell you here and uh, to caution you here to be very careful in approaching the palatal, so, palatin or the lingual aspect of the bony border. Das ist vielleicht ein wichtiger Hinweis. Because this is an important hint. Weil dann der Rest Knochen noch von diesem Schleimhautteil ernährt wird because the remaining bony uh, ridge is supported by the uh, uh, still tissue that is still covering it. Und es kommt dann später nicht zur Sequesterbildung. And this reduces uh, uh, the later uh, sequestration problem. Jetzt ist diese Wunde gesäubert. Now we see the cleaning of that wound. Sie sehen die absolute uh, Blutlot, uh, Blut 
you can, you can again see the, uh, uh, with the control of hemorrhage here with the use of ozone. We have a, a vollkommen übersichtliches Operationsfeld. We have a totally uh, well uh, uh, visible, good, uh, clear visible operating field. Und mit gutem Gewissen jetzt die Wunde vernähen. And now we can in clear conscious suture up the wound. Uh, jetzt ein weiteres, eine weitere Operation. Sie sehen hier das Fehlen eines Prämolaren, also einer orthodontischen, ähm, eine orthodontische Maßnahme, die hier durchgeführt wurde. Another surgical procedure that we have here. You see obviously the missing of an orthodontic uh, tooth, and we'll demonstrate you another procedure. Und hier kommt schon der Wurzelrest durch. The spot that you see there is a residual root fragment. This was a massive. It presented a very massive stress for this juvenile patient. This patient had a continuous stomach and pancreas problem. Hier ist jetzt die Wurzel gut zu erkennen. Now you can recognize the root fragment quite, uh, uh, quite clearly. Bitte nicht gewünscht. Jetzt ist es sauber. Now it is cleaned out. So, nächste Bild. Hier jetzt ein, eine, eine, ähm, eine andere Operation. This das ist jetzt ein... Ein Dreier. Still another procedure. This concerns a cuspid. Ich weiß nicht, ob Sie hier erkennen können. Hier ist Fremdmaterial. I don't know whether you can recognize this, but this in, is a in foreign inclus inclusion material. In Deutschland haben wir ein schreckliches Füllungsmaterial. In das Germany? Heißt, ja. Good. Das heißt N2. In Germany we have a terrible filling material, which is called N2. Es enthält Mercurius. It contains Mercurius. Und andere giftige Verbindungen. And other uh, poisonous uh, 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 substances. Und wenn dieses jetzt in den Knochen gepresst wird, wie hier. And when that is pressed into the bone. Gibt es ganz verheerende allergische Reaktionen. It produces rather devastating allergic responses. Und in der Elektroakupunkturmessung und in anderen Tests. And with the aid of electroacupuncture measurements and other procedures, it shows a massive stress. Also, Sie müssen immer unter Sicht operieren, denn das könnten Sie nie. Diese Einlagerung können Sie nie mit dem Löffel entfernen. You have to operate in these cases always under full visual uh, uh, potential because you cannot remove this only with the use of a spoon. Jetzt ist es gesäubert, aber so weit. Musste hier der Knochen entfernt werden, um das Fremdmaterial herauszubekommen. Now it is cleaned out and you see the extensive amount of bone that had to be removed in order to clean the bone completely. Sie können hier hinten die Kieferhöhlenwand erkennen. You can already recognize the uh, sinus uh, wall shining through the tissue. So wird, Sie sehen auch hier den Trapezschnitt. Jetzt wird and das here again you see the trapeze cut, sutured up. Ja, und wir sehen immer, dass das... das Zahnfleisch möglichst wenig äh, irritiert wird. And you can see that the soft tissue flap uh, shows a minimal irritation. Haben Sie noch Lust, dass ich Ihnen etwas zeige? Uh, are you still game to see more? Yes. 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 <coughs> Bitte sagen Sie es, wenn Sie nicht wollen. Uh, let me know when you reach the fatigue point. I've reached it already on Wednesday. <laughs> while, while we're waiting here, uh, why don't we decide on what, how we want to do lunch since we got to be out of here at 3 o'clock. Absolutely out of this room by 3.30, they said. So, uh, yeah. Yeah. A Fremdkörper, das muss nie ein Fremdkörper. Real authority. Take a little more time on changing the slides, will you? I can't get an word in edgewise. Ist jetzt schon bitte? Okay, sorry, I didn't mean, I failed to translate, I must concentrate on the slide. Okay, what we want, I'm the moment. What we want to know is, how do you want to do lunch? Maybe just take a half hour break? Here between now and the end of the day, and that's it. 
Yeah. Yeah. Okay. Just go through and don't stop. All right. Yeah. Wait. Through. Is that okay with you, Ralph and Fritz? Wir wollen uh, ohne uh, Mittagessen uh, nur 30 Minuten nehmen und dann gehen. Ist das einverstanden mit euch zwei? Zwei gegen 30 ist sowieso Unsinn. He said it's rather unfair because it pitches two against 30 and uh, he knows who is the loser. <laughs> All right, he, he lost, that's okay. <laughs> Also, jetzt yes. zum Problem Fremdkörper. Okay, now, problem of foreign body inclusions. Und äh, Relation zwischen Zahn und Kieferhöhle. And the relationship between tooth and the sinus areas. Das ist vielleicht ein nicht sehr häufiges, ein nicht sehr häufiger Befund. This does not uh, occur very frequently. Aber dieser Befund ist Ihnen bestimmt auch sehr oft schon begegnet. However, I'm sure that you have uh, faced this problem uh, some uh, few times. Wir haben also hier die Fremdkörperreaktion. Here, of course, you see the foreign body reaction. Und hier haben wir die absolute, uh, den absoluten Kontakt eines einer chronischen Entzündung mit der Kieferhöhle. And here you have the absolute contact between a chronic inflammation and the sinus uh, cavity. Hier steht sogar die, uh, die uh, palatinale Wurzel in der Kieferhöhle und die Entzündung ebenso. Uh, here you can see the position of the palatine root inside the sinus and also the, in, the chronic infection. Hier hat der Kollege sogar den uh, die Fremdkörper in die Kieferhöhle gedrückt. And in this case, you can see where a colleague has actually pressed part of a foreign substance right into the sinus. We mussten hier die Kieferhöhle mit operieren. We have, we found ourselves in need of operating the the sinus uh, as well. Here is eben ein unauffälliger Fremdkörper. Here is also a rather inconspicuous particle, foreign particle inclusion. Auch hier unauffällig Here very inconspicuous. inconspicuous. Aber in der Elektroakupunkturmessung eine massive chronische Entzündung. However, when we used electroacupuncture, it showed a massive disturbance field. Hier darf ich Ihnen noch einmal den, äh, den typischen Befund einer, einer, eines turbinenbeschliffenen Zahnes zeigen. And now may I show you a typical uh, uh, situation of a turbine affected tooth. Wir haben die Sphero You can see here the very strong sclerosing. Und die typische Aufhellung im intraradikulären Septum. And also the typical lightening of the bone trabeculi in the septal area. Und hier im Unterteil, unter, unterhalb der Wurzel. And here below the root. Die beginnende Sklerotisierung des Knochen. The beginning stages of the sclerosing of the bone. Also dieser ganze Bezirk ist praktisch ein einziger Herd. So this entire region is one single huge focus. And here again you can recognize the foreign body inclusion. And because of that foreign body reaction you can see again a very typical sclerosing of the bone. This black line that you see and also this other dark line that you see is actually a picture of a bony scar which you will see later you can uh, really uh, note that for yourself that there is no cortical plate present in this area ist immer ein Restherd in der Tiefe des Knochens vorhanden. Then you will always find a residual foci in deep in the bone. Das ist äh, maßgebend für den Ober- wie für den Unterkiefer. And this applies both for the lower as well as for the upper jaw. Hier auch der typische Durchbruch durch die Kortikalis im Oberkiefer. And here so again, you can, can, this picture is upside down, but this is an upper jaw, and you can see the penetration through the cortical plate. Und, und hier fehlt jegliche Kortikalis. And in this area, there is a total absence of any trace of the cortical plate. Das ist das Bild, das typische Bild eines Restgeschehens im Leerkiefer. And this is a very typical picture of a rest uh, 
uh, occur residual occurrence in the upper jaw. Also ganz abgesehen von diesem abitalen Zahn. Uh, uh, besides this uh, non-vital tooth. Auch hier das Fehlen der Corticalis. Also note the total absence of the cortical plate. Und hier diese kleinen Fremdkörper. And here you can see the small foreign body inclusions. Auch wenn Sie nach einigen Jahren noch die Alveolen der extrahierten Zähne erkennen können. Also if you can still recognize the alveolar processes uh, uh, follow uh, several years after an extraction of a tooth. Müssen Sie immer an eine Beherdung denken. You can immediately and always think of a uh, foci. Hier ein solcher Fremdkörper, wie ich Ihnen eben gezeigt habe. And now we have a slide of such a foreign body inclusion. Und hier sehen Sie lauter kleine Durchbrüche durch die Corticalis. As you saw earlier on the x-ray and here you also see the penetration of the cortical plate. Das sind also die typischen Herde, so wie wir sie finden. And these are the typical foci as we find uh, in the procedures. Hier ebenfalls uh, wurden Zähne extrahiert. And here again teeth were removed. Und hier ein Durchbruch durch die Corticalis. And here you can recognize the das penetration also from the cortical plate. Das ist also eine Knochennarbe. This is a bony scar, as you see it here. Wie ich sie eben gezeigt habe. As I showed you on the X-rays. Und hier ein Wurzelrest, der and, ebenfalls noch im Kiefer war. And this right there is a remaining uh, residual root. Hier die Durchbrüche durch die Kortikale. Here again the uh, penetrations through the cortical plate. Das sind also schlecht. Sekundär geheilte Wunden. These are uh, bad secondarily healed uh, wound. Und wounds. diese Sekundärheilungen mit den Knochennarben stellen schwere Herzte in der Elektroakupunktur und in anderen Methoden dar. So healing by secondary intent bony bones, healing by secondary intent always present rather strong uh, foci. Jetzt wird hier das Gebiet gesäubert. Now you see the, that area being cleaned. Und hier nun das histologische Bild einer solchen Knochennarbe. And now you see a histological picture of such a bony scar. Hier in, in diesem großen Sequester. In this large sequester. Sequestrum. Haben wir zwei kleine Sequester eingeschlossen. This sequestration contains two additional in a uh, total connective tissue part of the bone. Auch hier keine Zellen zu finden. Uh, here notice the absence of any cells. Also das ist das typische Bild einer chronischen Knochenentzündung. This is a typical picture of a chronic bony inflammation. Hier die Fremdkörper, die jetzt versprengt eingelagert sind. Here you see the presence of foreign body inclusions that are uh, dispersed in an exploding explosion und, type fashion. Und Sie sehen immer um die, um die Fremdkörper herum großzellige Gebilde. And every time you can see around the foreign body inclusion large cell formation. Das sind die typischen Fremdkörpergranulome. Those are the typical foreign body granulomas. Also, hier ist auch keinerlei blutbildendes Mark mehr. And here you can also recognize the total absence of blood forming marrow. Nur, nur Fettmark. Only fat uh, marrow. Und einige bindegewebige Stränge. And still residual connective tissue strands. Es ist eine ganz schwere Form einer sogenannten Osteolyse. It is a very serious form of a so-called osteolysis. Mit Fremdkörpergranulomen. With a foreign body granuloma. Und ihren Einschlüssen. And its inclusions. Hier ebenfalls ein Bild, das ist jetzt eine Ginza-Färbung. Here as well a picture which is a Ginza uh, coloration. Sie sehen hier noch einige äh, äh, gesunde Blut. Here you can see islands of still healthy blood forming marrow. Also gesunde, äh, äh, fast gesunde Knochenmark. That is nearly healthy bone marrow. Und hier lauter Sequester. And here you see all uh, kinds of sequestration. 
in diesem Bindegewebe ausgebildeten Narbengewebe. In a uh, connective tissue form formed a scar. Bitte nächste Bild. Das hier ist ein Narbengewebe im Polarisationsmikroskop Now bei this Gitter is Werbung. A Uh, a scar tissue picture in a, with the use of polarization light. The dark areas are firmly placed uh, bone fibers. Und hier sehen wir die And here you can see the connective tissue also, parts. Überall Bindegewebe zwischen diesen Everywhere you see connective tissue uh, uh, parts uh, around the small bony parts. In a reflecting light microscope, you have a uh, material. Again, oh, foreign body materials. That is um, um, na, talcum powder. Uh, the the uh, iridescing uh, areas are talcum powder. Oh, uh, different in, in different kappa. Yeah, oh, 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 in talcum uh, powder. The, the, the foreign body inclusions are talc talcum powders. Die sonst ohne Auflichtmikroskop nicht uh, uh, zu sehen wären. Which are impossible to be recognized so, by... by That was also a polarization light uh, uh, picture. Here also, so that they make clear how important it is that a good wound healing is performed. In order for you to be clear uh, to accomplish a good wound healing, I show you these pictures that so verheerend in the lehrkiefer affect. I'm showing you these pictures that have such a devastating effect in an edentulous jaw uh, region. Nicht die Menge der Entzündung, also die Ausbreitung der Entzündung spielt die Hauptrolle. It isn't necessarily the extent of the or the spread of the inflammation. Sondern die Länge der Zeit. But rather it is a factor of length in die, terms of time. Die sie im Körper besteht which is uh, present in the body und stündlich und täglich und jährlich ihre Gifte in das weiche Bindegewebe abgibt and is thus capable hourly daily around the year without any end to emit its poisons into the regulatory system also wir müssen unbedingt diese Sachen gründlich operieren We are then required to be able to thoroughly clean these uh, these disturbances. Noch einmal so ein Auflicht. Here again is a polarized light. As what we had earlier. So that you the number of fremdkörper can recognize. And here again, you can recognize the enormous uh, volume of foreign body inclusions. Hier das noch ein ähnliches Bild, bitte das nächste. Uh, again, a similar picture. So, okay. und jetzt noch einmal zur Kieferhöhlenbeziehung zu den Zähnen. And now again, the relationship of the sinuses to teeth. Sie sehen hier diese, diese avitalen Zähne. You see the non-vital teeth. Diese weiße Linie stellt ja die Kieferhöhlenboden, stellt den Kieferhöhlenboden dar. This white line represents the floor of the sinus cavity. Und hier diese graue Masse ist ein einziger dicker Polyp. And this gray mass that you see is one big large polyp. Der mit fast hundertprozentiger Sicherheit. Which we with hundred uh, percent assurance. Durch diese uh, avitalen Zähne entstanden ist. Uh, that was uh, created because of the presence of these non-vital teeth. Nach unserer Statistik. According to our statistic, entstehen über 50 percent aller Kieferhöhlenprozesse aus dentogenen Ursachen. More than 50 percent of the jaw problems are caused by odontogenic uh, conditions. Ich möchte Ihnen noch einmal die anatomischen Verhältnisse zeigen. Dass Now I want to show you again the anatomical relationships. Und hier können Sie die Wurzel in die Kieferhöhle hineinracht erkennen. And here you can again see the root as it uh, uh, penetrates or pushes into the sinus space. Hier das histologische Bild. And wir now we have a histological picture. Wir haben hier die Wurzelspitze. This is the tip of the root. 
the peridontal ligament with its cortical part Und hier schon beginnt jetzt die Kieferhöhlenschleimhaut. And right there is already the beginning of the sinus membrane. In den meisten Fällen ist diese Distanz kein Millimeter. In most cases this distance, distance is less than one millimeter. Jede akute Entzündung Every acute inflammation kann entweder zur Kieferhöhle durchbrechen can break through into the sinus space oder sie bricht an einer Stelle durch die Schleimhaut in die Mundhöhle. Or it may break through the side in a different area into the oral mucosal space. Aber jede chronische Entzündung But every chronic inflammation gibt ihre Toxine dauernd uh, emits its toxins continuously durch den Knochen und in, an die Kieferhöhlenschleimhaut ab through the bone uh, onto the, uh, the sinus membrane. Die erste Reaktion dieser the first step, the first reaction phase of this uh, continuous uh, toxic reaction that the silica of the uh, mucous membrane of the sinus cavity uh, cease to, to, uh, to function. They are no longer capable to remove the normal toxic uh, or irritating products that may be present from the sinus area. But now the substances are allowed to accumulate on the surface of the membrane. Then, uh, the first reaction, entzündliche reaction, is the. The first inflammatory reaction is that. Dass es hier zur Ödembildung kommt. That it, it form, an edema is formed. Und die Kieferhöhlenschleimhaut hebt sich ab. And the mucous membrane uh, 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 of the sinus cavity is lifted. Und wir bekommen dadurch dann die Kieferhöhlenpolypen. Schleimhautpolypen, die is, Schleimpolypen. And this is what leads to the formation of the mucous membrane polyps of the uh, sinus. Wandern Bakterien mit durch? If bacteria also migrate with that process, haben wir dann die eitrigen Polypen. Then we have the pus-forming polyps. Hier noch einmal ein, ein Leichenkieferbild eines Now a, again a picture of a cadaver. Der, der sich unterhalb der Kieferhöhle befindet. Uh, this tooth is below the uh, sinus area. Hier der Zahn mit dem Durchbruch. Zur Kieferhöhle, Sie sehen es dargestellt an, diesem, an dieser Schnur. And here a tooth that had a fenestration into the sinus membrane as demonstrated here by the placing of that uh, cord. Und hier jetzt die Kieferhöhlenaufsicht. And now this is a view from the top into the sinus hier opening. die Wurzel zu erkennen. You can recognize the tip of the root. Das ist kein Artefakt, sondern das ist die this is not an artifact, but rather it was an inflammatory penetration. And the force of that inflammation process can be recognized by by the voluminous presence of already the connective tissue changing the, I mean the bony tissue changing into a connective <laughs> tissue substrate through the additional fenestration. Again, additional x-ray pictures of the sinus areas. Non-vital, non-vital teeth. Here's the floor of the sinus. Und hier die graue Zone. Here again the gray zone. Also wiederum ein ganz massiver Polyp in der Kieferhöhle. Again a rather massive polyp in the sinus area. Hier das typische Bild. Here's a typical picture. Die Zyste in der Kieferhöhle. That the cyst has penetrated the sinus floor. Die hier übergegangen ist in einen Schleimhautpolyp der Kieferhöhle. Which then has uh, now changed or crossed over into a mucous membrane polyp of the sinus. Ich zeige Ihnen das nur. 
I only point this out to you. Weil sie sich bei jeder Wurzelfüllung because in every case of a root filling bewusst sind, dass sie großen Schaden für den Patienten anrichten können, indem sie ihm eine Kieferhöhlen zu indem sie ihm zu einer Kieferhöhlenentzündung verhelfen. You should be aware with each uh, root canal filling the type of damage that you can uh, cause for the patient and the agony you can cause by, for the patient by involving also the approximate uh, position of the sinus cavity. Hier wurde nach, der, nach dem Abklappen der Schleimhaut wurden die Zähne extrahiert. After raising the, the flap, uh, the teeth were removed. Jetzt wird, wird der Knochen gesäubert. Now the bone was cleaned. Wir haben hier jetzt den, die gesunde Spongiosa. Here you can see the healthy Spongiosa. Bitte, zieht äh, noch, ach so, ich kann nicht zurückgehen. Nein, schade. Können wir zurückgehen? Ja. One more. One more back. Yeah, back. To the former. Ich wollte Ihnen zeigen, auch hier I wanted to point out additionally here, bin ich ängstlich bedacht, dass ich die Kieferhöhlenschleimhaut, die palatinalen Anteil der Kieferhöhlenschleimhaut nicht abhebe. I'm also very concerned that I am very careful not to injure or lift off the palatine part of the oral mucous membrane. Jetzt wird oberhalb dieser Wunde no. eine Androskopie durchgeführt. Now, about that wound, uh, we are now uh, carrying through an arthroscopic uh, procedure. Um uh, entscheiden zu können, in wird die Kieferhülle operiert oder können wir einfach den Polypen absaugen? Uh, in order to determine whether that uh, sinus area should be surgically opened or whether we can just simply aspirate the existing polyp. Dieses Loch ist nicht größer als eine Bleistiftspitze und nun können wir this op opening is not much bigger than a pencil point and now we can examine the sinus opening with uh, the means of Ob die Kieferhöhle operiert werden muss oder nicht. Uh, and determine whether the uh, uh, sinus op uh, area can, should be operated or not. Finden Sie dann solche Polypen, if we discover the presence of such polyps die sich über den ganzen Kieferhöhlenboden erstrecken, which stretch over the entire floor of the sinus muss die Kieferhöhle operiert werden. The sinus uh, uh, has to be operated on. Aber wenn nur ein einziger Polyp besteht oder But if one only a single polyp is present or eine Zyste a cyst is present dann saugen wir diese, diese, uh, diese Entzündung ab then we simply aspirate this inflammatory process und koagulieren den Raum, so dass es keine Blut Blutung gibt und die Kieferhöhle and, ist geschont. And we uh, coagulate the bleeding sites in that area and this is how we uh, preserve the integrity of the sinus. Wir brauchen also die Kieferhöhle dann nicht zu, uh, uh, zu operieren. This die avoids then the, an operation die of the sinus area. Hier ein anderer Polyp. Here is uh, another polyp. Der ist, dann, der ist ungefähr so groß wie eine, wie eine äh, durchgeschnittene Pflaume. This polyp was about the size as a section to Bitte plum. <coughs> Hier ebenfalls bitte nicht bitte. Here is another one. So. So groß kann dann ein einziger Polyp sein. This also wie ist gesagt, about the size that a single polyp can uh, become. So ist nicht das Bild. Die Kieferhöhle wird jetzt, wurde jetzt also eröffnet. The, the uh, uh, sinus anthem was now opened into. Aber sie ist nicht in Kommunikation mit der Knochenwunde. But it is not in communication with the bone uh, wound. Bony wir wound. operieren also oberhalb der Zahnalveolen. We operate now above the, uh, the alveolar process. Dann wird nur die erkrankte Kiefer, Sie können es hier jetzt sehen, hier ist der, der Defekt von, can, dem, von den extrahierten Zähnen. You can now see, this is the defect of the extracted teeth, bony defect of the extracted teeth. Und hier ist jetzt die eröffnete Kieferhöhle. And here is the opened uh, 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 sinus anthem. 
Diese Schleimhaut wird alle erhalten. These, uh, the mucous membrane is being preserved. Wir nehmen also so wenig wie möglich Kieferhöhlen Schleimhaut weg. We remove as little as possible of the sinus mucous membrane. So, nächste Bild bitte. Dann wird das Nasenfenster angelegt. Then we uh, uh, also provide a uh, nose uh, penetration. Und hier angelegt heißt heißt das verstopft oder Nasenfenster. Er öffnet. Dann habe ich dann habe ich genau gesagt. Ja. Hier noch ein andere andere Perspektive. This is another perspective. Und dann wird die ganze Sache speicheldicht vernäht und and, ebenfalls mit Wundverband verdient. And then we suture up the entire thing with a very uh, with a saliva type suture and a wound uh, uh, bag is placed over the top. Allerdings wird vorher noch die Kieferhöhle mit einem blutstillenden Tamponade ausgestopft. But prior to that, the enter uh, sinus is then packed with a blood uh, 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 coagulating substance. Die durch die Nase gefädelt wird und dann an der Backe fixiert wird. Which is then uh, brought through the nasal opening and is uh, fix, uh, fixed in that position. Diese Tamponade wird am dritten Tag gezogen. This uh, pack is then removed uh, thir uh, thir three days later. Bei diesen Operationen brauchen Sie ebenfalls keine Antibiotika zu geben. In these procedures it is not necessary to provide antibiotic coverage. Bei all diesen Operationen, die Sie eben gesehen haben, in all these operative procedures that you now saw, wird kei werden keine Antibiotika genommen. We do not utilize antibiotic. Uh, sondern, was Sie sich merken müssen, Sie müssen immer but jede what you Operation should remember, you should always Anti-allergisch abdecken. To to cover the the operation uh, anti-allergically. Am besten ist sie geben zwei oder drei Tage vor der Operation anti-allergische Mittel. It is best that you provide the patient several days before the procedure with anti-allergic uh, 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 remedies. Sie können es homeopathisch oder allopathisch abdecken. This can be done homeopathically or allopathically. Also homeopathisch zum Beispiel durch Urtica, Homeopathic, for example, through Artica, Apis Arnica, or Apis, 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 Apis Levisticum, oder Apis Ex Anima, oder Sie können es aber auch allopathisch mit Ihren Antihistaminika abdecken. You can use the named homeopathic remedies or also use uh, the appropriate allopathic remedies. Aber Sie müssen es unbedingt <coughs> wenigstens bis zum zwölften Tag geben. You have, should carry that through uh, uh, up to 12 days. Denn die Hauptbelastung, Herdbelastung, because the main focus, focus stress, ist vom sechsten bis elften Tag. Occurs six to eleven days. Also diese Zeit müssen Sie bei allen chronischen Erkrankungen, vor allen Dingen die mit dem Herzen zu tun haben oder anderen ähm, äh, Organen, Niere, uh, Herz. Uh, this stress you have to keep in mind by all chronic uh, problems, especially such as uh, heart and kidney. Um schwere Schädigungen nach der Operation zu vermeiden. In order to avoid any uh, massive uh, damages uh, following the uh, surgical procedure. Sie sehen, auch hier wird wieder das Wachs draufgegeben. And here again, you can see the application of the wax. Next. So, und hier eine Erkrank nur noch einmal ein, das Bild einer erkrankten Kieferhöhlenschleimhaut. And now, again, this logical picture of such a diseased uh, membrane, mucous membrane of the sinus. Wichtig ist die Verquellung für Sie. Very, uh, very important for you is the uh, uh, densification. Und hier das Fehlen aller and of course uh, notice the total absence of the cilia. This is the same. Wo kommen wir Yes? Does the powder In the früheren Zeit waren alle Wundpuder mit Talcum angemacht. Also in, the past, in the past, all of the wound dressings had as a base talcum powder. Vor allen Dingen die, die uh, Tamponaden uh, uh, Streifen. Uh, uh, especially the uh, thrombonated uh, strips. Denn Talcum klebt nicht. 
because talcum does not stick. Und deshalb waren die mit, mit Talcum gedrängt. And that's Dann why they saturate them with talcum. And this is why they would not stick to the bone. Hier jetzt noch einmal die Osteo äh, die äh, die ähm therotisierende Ostitis. Here again another view of a sclerotic osteitis. Sie können sehen, von diesem Zahn ist sie ausgegangen. You can see where that it originated in this tooth. Und hat aber diesen Zahn schon mit ergriffen. And has now already affected the neighboring tooth. So that sie praktisch diesen Zahn nicht mehr erhalten können. So that it is impossible for you to save that tooth. Das stellen wir immer wieder fest. This is what we determine every time. That from abital zähnen. That from the non-vital teeth. Die Entzündung langsam durch den Kiefer in die gesunden Odontone einwandern kann. That the inflammation migrates slowly through the healthy bone to into healthy tissue. That when they then the knochen and the peritoneum these gesunden zähne messen. That if you measure then the bone and the peritoneum of these healthy teeth. Finden das die, der Knochen schon so stark entzündet ist, You'll find that the bone already shows uh, strong inflammatory tendencies. Dass sie vor der Frage stehen, was sollen sie tun? That you will be faced with the question, what should be done? Den Zahn lassen und die Entzündung lassen, belassen oder den Zahn mit zu extrahieren. Whether you should leave that tooth and leave the inflammatory process or whether to remove the tooth as well. Auch hier ein so typische Sklerotisierung. And here a typical picture of such a sclerosis. Sie können sehen das Fehlen der Kortikalis. You can again recognize the total absence of the cortical plate. Was ich als Zeichen einer chronischen Entzündung in der Tiefe angegeben habe. What I uh, uh, use as an indication of a deep chronic inflammation. Hier ein anderes Bild. Here is another picture of such, another form of such a sclerosing process. You can see how this uh, slowly is progressing towards the other tooth and how on the other side it comes above it. Die Sklerotisierung ist nicht die Hauptsache. You see, this sclerosing process is, however, not the main happening. Die Hauptbelastung stellt die... The main stress is actually produced by this rarefication part of the bone. Die histologisch immer um jede sclerotisierende Entzündung gefunden wird. Which can be demonstrated histologically around every of these sclerosing type of process. Also diese sclerotisierung ist nur eine sekundäre Erscheinung der so that we can say that the sclerosing part is only a secondary appearance in response to the verification. This, this is now the clinical picture of the uh, x-ray that you saw earlier and here is the sclerosing uh, part. Das ist ein Knochen, der so hart wie Elfenbein fällt. This part of the bone is so hard, it approaches the uh, the elephant's tusk. Aber hardness. das Wichtige ist die Entzündung, die um den Knochen besteht. But what is important um is the zone of inflammation that surrounds that sclerosing part. Jetzt haben wir diese Sklerotisierung hier abgetrennt. Now we have separated this sclerosing area in that in that point. Die Sklerotisierung ist immer geht immer von lingual oder von buccal oder von buccal und palatinal aus. The sclerosing process seems to proceed uh, proceed always from the lingual, buccal, or from the uh, 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 on on the top in the same direction. Das ist das histologische Bild eines solchen Faserknochens. Das ist eine Hämatoxylin-Eosinfärbung. Here is a uh, uh, histological picture of such a condition. It is a histoline coloration. Also es hat keine, hat es kein, hat keine Spongiosa. There is total absence of any sponges. Part. Nur solche Fasern. Only fibers. So. Und hier können Sie jetzt die rarifizierende Ostitis erkennen? And here is a zone of this rarefied phenomenon. Also, jede ostitisierende Ostitis ist vergesellschaftet 
mit einer rarifizierten Ästhetik. So every condensing uh, process is then uh, accompanied by this rarifying process. Das sind Formen jetzt der sklerotisierten Ostitis. Those are forms of the sclerotic type of ostitis. Hier in einer Kinderfärbung wiederum. Here's a different coloration. Die sehr show gut it, zum Ausdruck bringt. Which brings it specially to expression. Die vernarbenden Prozesse the in dieser scarring processes of this uh, bony uh, substance. Und sclerotic die Sklerotisierung. And also the scler sclerosing. Jetzt noch kurz an das Problem des Weisheitszahnes. And now, just briefly to a problem of a wisdom tooth. Wir wissen, diese Zähne sind hauptsächlich belastet dadurch, dass unter die Tasche You know that these teeth are mainly stressed because with underneath the tissue flap Und wenn er noch tiefer verlagert ist Especially if it is deeply located Durch das Periodontium des Nachbarzahnes Uh, affects the periodontium of its neighboring tooth Mit der verbunden ist. and it puts it into communication with the oral environment. This allows a route for bacterial migration Und die uh, and it can infect the bordering uh, bony uh, zones. Bitte nicht, bitte. Hier jetzt ein solcher Weisheitszahn, wie wir ihn herausnehmen, Here's such a wisdom tooth that we remove. It is abgeklappt, flap is laid and opened up. Then, when we the tooth extracted, once the tooth is removed, controlieren wir ihn dann noch den retromolaren Raum. We also examine the retromolar space. In den meisten Fällen fallen sie dann in eine Höhle hinein. In most cases you may fall into a cavern. Wir müssen also dann den Knochen äh, retromolar noch weiter öffnen. This then makes it necessary then to pursue that and open the bone und, even further in the retro in the retromolar space. Das Gebiet aussprayen. And uh, clean that area thoroughly. Denn Sie müssen ja dort hinten relativ vorsichtig sein wegen des Nervus Manipularis. However, you have to proceed very cautiously in that area because of the presence of the nervous uh, Hier können Sie den Nerv components. Sehen. And down below you can just so, see that nerve visible. Das nächste Bild. Wir, machen, wir nehmen den Weisheitszahn zu heraus. Here's wir, how we proceed in removal of that tooth. Wir machen ein, wir machen ein Loch. In die unterhalb der Krone. We form a, a, a hole below the crown. Dann gehen wir mit diesem äh, äh, Spezialhebel hinein. Then we use uh, the special elevator. Und heben ihn über die über äh, die das über, über den Drehpunkt weg hinaus heraus. Äh, And using that fulcrum, we uh, elevate the tooth from the socket. Dadurch from brauchen the wir äh, schonen wir sehr den Knochen. Uh, this way, we t uh, we tend to uh, uh, preserve the bone. Und brauchen nicht so lange zu uh, zu fräsen, bis wir mit der Zange oder einem anderen Hebel ansetzen können. And we do not need to continue cutting the bone until it is possible to insert so the forceps or other an den Hebel. or other elevators. And this is how the tooth then remains on that for on that uh, elevator. Das hat sich vor allen Dingen im Oberkiefer bewährt. This is especially applicable in the upper jaw. Sie haben in den seltensten Fällen dann einen Abriss des Tubers. Uh, you have very seldom then a destruction of the tuberosity. Und Sie haben nicht, es besteht nicht die Gefahr, dass Sie den Zahn in die Kieferhöhle drücken. And very seldom will you have the danger of pressing the tooth into the sinus. So, Ach so. Nein, jetzt. Ach, jetzt, der steht auf dem Kopf. Ich bitte um Entschuldigung. Uh, this is upside down, I apologize. Uh, hier sehen Sie jetzt wie weit wir diese Höhle aussäubern mussten. Ja, hier yeah. hängt noch das hydropisch degenerierte Zahnsäckchen uh, an, an der... You can see how far we have to cut the open that area. This an is, meinem Höhe. Uh, this is uh, the remaining uh, uh, tooth uh, uh, pedicle that is now still attached to the, to the uh, rangeurs. Das müssen Sie unbedingt immer mit entfernen. You, weil so you should remove that always along with the tooth. Sehr leicht. Otherwise, it, it, the, the formation of cysts is enhanced because of the epithelial parts. So, 
bitte weiter. Ach, ich glaube, das sind jetzt Sachen, die nicht mehr so interessant sind. Well, I think we now have come to the place where it concerns things that may not interest you all that much. Wir sollten damit den Vortrag abschließen. I would like to bring this uh, presentation to a conclusion at this point. Ich hoffe, ich konnte Ihnen klar machen. I hope I, it was possible for me to uh, make it clear to you. Dass Sie äh, äh, bei der Operationstechnik und Extraktionstechnik that in the use of your operating and extraction techniques im Rahmen der Herzsanierung in reference to a focus cleaning doch sehr viel diffiziler vorgehen müssen als bei als bisher uns auf den Universitäten gelehrt wurde and that you have to proceed in a much more specific way than is being taught today at the universities denn wenn sie Material in dem äh, entzündliches Material zurücklassen because if you allow some inflammatory material to remain oder wenn sie die Wunde so schlecht versorgen or if you support the wound so poorly dass es zu einer Sekundärheilung kommt that it should lead to secondary healing dann haben sie das ewige Problem eines erneuten Restherdes then you have the continued problem of a renewed focusite und sie haben zwar am Anfang eine Entlastung der Patient verspürt im Anfang eine Entlastung. In the beginning, the patient will certainly experience a relief. Weil ja durch die teilweise Herausnahme der Entzündung. Because uh, the partial removal of the inflammation. Und den vegetativen Stoß durch die Operation. And also the vegetative uh, stimulus of the uh, procedure. Zunächst zu einer Verbesserung seiner Allgemein, seines Allgemeinbefindens gekommen ist. At first will lead to an improvement of his general well-being. Aber nach einem Jahr hat er dieselben Beschwerden wieder. However, in about a year's time, he will have the same symptoms. Und, er, und Sie können wiederum Restherde diagnostizieren. And you will be able to again diagnose residual uh, foci. Ich bin mir nochmals klar darüber, dass Sie wahrscheinlich ähm, für, dass das für sie nicht neues war I'm quite certain that this was nothing new for you es soll nur anregung sein eventuell einige einige äh, fakten in ihre tägliche praxis zu übernehmen i hope it was enough stimulating for you that some of the aspects you can now be able, you will be able to utilize in your everyday practice und nun wollen wir schön mittag essen And now, let's see if we can have uh, some lunch. Okay, we'll we're going to have a half hour. We'll have a half hour break, and then we'll come back. And uh, we have to be shut down at 3 and out of here by 3.30. So uh, have a short break. Uh, do what you want. I don't know if you have time to eat lunch, but that's the way it is. If you want some more information. something kind of special and as um, last year I went to medicine week for the first time in Baden-Baden and I was totally fascinated and intrigued with what they have going on at the last week of October they have a five story auditorium that has exhibits of all the electroacupuncture units lasers Uh, ionizing machines, oxygen machines, you name it. And all the homeopathic companies who make test kits and all the products, vitamin companies and, and, and um, the dowsing companies and everybody who makes instruments have their wares there. And then throughout the day, they have seminars, but the seminars all are all in German. So I talked to Dr. Cromer about it, and what he's going to do is in October this year, he is going to meet with the organizer of that Medicine Week. He happens to be some kind of a publisher with lots of money. What his intentions are doing then is, is we would get a room off of someplace in that auditorium, and we would have like a simulcast of some of the presentations into our area because there are some practitioners who never leave Germany because of their age and whatever other reasons are. And Cromer would put together a program of, of uh, different speakers in all kinds of areas and then they would lead us on tours 
to the various booths at the convention so that we perhaps could purchase instruments at a very reduced price and also test kits. And so the speakers would come to us, even uh, of the different homeopathic companies. And so we're going to try to work this out so that if it does become a reality in October of this year, we'll start planning this and so we'll have somewhat of, of like a tour uh, to Germany in 1989. Does anybody have any questions? This, this, this could certainly be a lot of a lot of fun. Uh, we could get a bus and a bus driver and one of those great big uh, Mercedes touring buses and just uh, travel all around and have a good time. Uh, there's a lot to see there um, in, in the way of uh, the practitioners and what they do, and they uh, they would certainly entertain that. They we were going to go last year, but maybe it was a little premature, and uh, we tried to arrange it. But uh, we looked into it; it was like eight thousand dollars for the bus for three weeks. But uh, it would have been fun. Everybody take care of their own thing. Uh, one of the things we thought about also is that the academy could uh, act as a travel agent. I understand that there's some question on IRS regulations related to travel expenses, whereas if you get paid the academy, the academy did it, it's totally deductible. So uh, we might, you might want to think about that. We haven't really given it too much thought, but we realize that there may be a better approach to do it, and maybe we can, we have sufficient numbers, we can make package deals, get the price down a little bit. We're about because to it, yeah. We're about to um, Germany. Do they have this is Baden Baden. The other thing is, as Dr. Cromer said, that this has never been done. There's never been an English speaking group or any other kind of a group. It's totally been the Germans you know, or the people who understand the German language because that's all it's broadcast in. So that, you know, Stan and other people to translate. And that way it's in a, a nice location, a spa type, resort type area, so that if you didn't want to go to the meetings and you came with your spouse, you can go and, and do lots of other things and just come back and forth. So rather than spending a lot of time traveling around on the bus and doing things, people would be brought to you. What month was that? Uh, that's at the end of October. And, uh, we could go to Vala and they want to help us when I went, was there in 84. And uh, what was it, 86, I guess. They uh, they want to go out of their way, their way to help us. And you can see uh, the understanding of Rudolf Steiner that they have in their medicines and their whole factory and, and what they're doing. They're really in tune with nature. And uh, then the Valida company. And there's a, there's a group of dentists over there using the Valida products. And uh, we haven't really even looked into that book. <laughs> You know, and there, there's uh, the whole the whole universe appears like to be coming alive. You know, the uh, gemstone therapy and all the rest of this all has application. Everything that we see in physical reality can be potentized and made into a remedy if it's uh, incorporated inside that system. Uh, that's how you have to do it, and that's the key. And anyone that can elucidate this point further, either in the idea of, uh, of the, the thought behind it and or the, the physics, uh, we would entertain that. Now, here again, Mr. Prematurity shows up. In February, we had, uh, uh, we had uh, a Tiller, William Tiller from Stanford was going to talk to us, and uh, he has a very busy schedule. He's gone throughout the world. Uh, talking physics with uh, some different people, and we had uh, uh, Lawrence Badgley was going to talk about the uh, immune system, and we we're going to have Sandy Beto talk about biological ionization from the viewpoint of Carrie Reams. I don't think we're going to get to the bioelectric Vinson method. Uh, uh, I think what I have to do is probably buy one and then learn how to calibrate it because Fritz is not, you know. And the reason why we, we had it over here, but we couldn't use it because he didn't know how to calibrate it. And he said that's if a factory guy to tune it up and set it in the office and that kind of thing. But I think it, with a little attention, it could have been done. But it's a very critical instrument. Can you imagine that it's uh, me measuring pH? I don't know into what uh, value numbers, but at least probably three or four decimals, something like that. So it's a it's a critical thing. Anyway, I, I 
But we want to look at that because that, that gives us a good picture and you can just, and it'll be computerized like all the rest of the stuff. And uh, then you can just see, see where the patient is when they walk in, you know, and you know which way to take them. And, and you just look at some simpler parameters even than what we're using right now. Does that mean you're not going to have a meeting in May of 89? Uh, no, we'll have a meeting in May. Uh, what we're going to do, uh, let's see, that's next year, isn't it? Yeah. Uh, what we're going to do is we're going to have Gladich back. Uh, I called him this morning, but I couldn't get a hold of him. Fritz told me there's a holiday there, and uh, there's a religious holiday, so they're Pentecostal and they're out blessing people and loving one another. And, uh, uh, I think we have to bring that, that spirituality into the understanding of what we're doing because it's essential. These people have no spiritual base that, that you treat. And uh, uh, physicians I've known have tried to do it, but uh, I guess through kindness and love you can do that. And uh, or just make them aware of it somehow. Uh, we haven't really used any part of this physical universe that, to, to do that in a purposeful way. But I think we can. Uh, you might want to look at radiesthesia. It has all kinds of possibilities. And uh, it's when you see the extent and magnitude of the physical universe that, uh, and the fineness of which we respond to it, then this is just nothing more than uh, picking people up and, uh, and detoxing them. Total load. The other stuff we talked about on uh, Tuesday. We, uh, some of you weren't here, you missed that. But, uh, we only said it the first time, at least to a dental group. Uh, think about how we can present this uh, this idea to the dentist. How can we present this to the ADA? How can we mainstream it? So we have to use the forms that they... Uh, I've got a guy shaking his head back there. But he doesn't know what's happening. And it's going to change and it's going to take... The progress of dentistry is going to depend upon each and every one of you thinking on your own and how you can contribute to to an effort. Okay, and an effort is to certainly have a, a, a better understanding. Uh, we're not going to say this is going to uh, save everybody, but uh, it's a better way, and you can see it's a better way because it, it, it helps people. And when I wrote the first uh, president's message in the newsletter, um, save that newsletter and be a collector's item because it, or you can just copy it. Yeah. Uh, I, I lost my train of thought here. Mercury coming out again. When, when I had my decoder done, the, the cranium was great and the jaws were great. Right across the nose, the shortest pathway to the brain shut down. <laughs> it looked like he used a uh, one colored pen on it, you know. It was just all perfect superimposition. Uh, it still hasn't come back. Uh, That's your excuse. Uh, where was I when I got disrupted by two thoughts? Uh, well, they're still not here. Maybe they're mad that I haven't paid them yet. Well, maybe, they're, maybe that's right. Edward? Uh, are there any plans in, in putting together an article sponsored by the Academy? like to the ADA? Well, I haven't corresponded with them. I thought what we'd Who's do first sign it? is probably, uh, we got continuing education credit for this seminar, as we did last year. So evidently, they, they made a decision they're going to watch us. And uh, they, they, they want to have uh, control. I understand that they're going to try to seize control of acupunctures practicing dentists and they're going to kind of license them or give them some kind of certificate or something they're gonna, and they have a test that lets you pass and that kind of thing which I think maybe is all right if uh, you believe in licensing uh, I'm still kind of thinking about that point of the focus that I want to talk about well anyway read it and it's, it's in there if you just read it we'll get going here so anyway, please, each and every one of you, think how you can contribute. We use the motto, observe, compare, reflect, record from the old dental cosmos, and to that I want to add, communicate. We want physicians interested in this. We want to talk their language. We have to study immunology. We have to present 
the ground system understanding to these people when uh, when Gary and I know it just a little bit because we kind of uh, there's a new book out that uh, did, did we show that I got the book here let me get it just a minute and I'll and I'll read the publisher. Cellular Matrix by Elizabeth Hay, and the publisher is uh, Planet Press, New York. So uh, we're going to correspond with this lady. She, on our first day, but she apologized. She didn't think anybody was going to even pay attention to this. So she doesn't evidently know what the Viennese know, or the Austrians and the Germans know about it. So maybe we'll introduce it, and from that we can get even more complete understanding of what it's about. So, uh, Gary or I will write the letter. Whoever gets the book read first. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Would it be possible to get the light dimmed just slightly here in the center? Would you permit me now to show you a composite uh, uh, in reference to the, the things we discussed earlier in, in the day, by this morning? This, this list contains the various uh, metals. Uh, which are to a lesser or greater de uh, degree uh, are found in, uh, in uh, amalgams. You may be surprised to have gold also listed, uh, however it uh, uh, we find that in some of those amalgams, uh, some presence of gold, perhaps even here, found even here in America. And other components are such uh, things as the argentum, uh, the cuprum, stannum, plumbum, mercurus, and iron. However, the iron is not normally found in amalgam. Und hier mal eine Zusammenstellung, wo, uh, welche Organe im Körper in besonders enger Wechselbeziehung zu diesen Metallen stehen. And now uh, this uh, other column lists the organs that are uh, uh, found in relationship to the, the metals. Ja. Das hat zwei Wirkungsrichtungen. Uh, it has two uh, areas of uh, action. In homeopathischer Dosierung können diese Metalle verwendet werden. In homeopathic dosages, the substances can be used as far as uh, it is the it concerns the influence on these organs. Und in ungünstiger Zusammensetzung wie aus dem Amalgam and the, and the uh, unfavorable composition uh, as it is found in amalgam. diese Organe gestört. These organs are then uh, 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 disturbed. For example, an excessive concentration of copper, uh, we will have an effect on the kidneys. Uh, and uh, lead, uh, you will have a problem with... 
Oh, oh, the uh, the uh, spleen and pancreas. The lungs. And mercury has an effect on the lungs. So you can see the connectedness uh, here that can then be resolved. I can, may I repeat that in homeopathic uh, combination as a uh, remedy and as a subtoxic metal as damage in the uh, direction of the organs. Uh, this two-way relationship you need to uh, to uh, remember. Also, Aurum Gold of Herz. Uh, gold influences the heart. Silver of Pancreas. Silver has an influence on the pancreas. Kupfer, Kupfer of the liver. Uh, and copper on the kidneys. Stannum of the liver. And uh, tin on the liver. Blei of Milz. Lead. To, to uh, spleen. Mercurius quecksilver of the lower. Mercury to the lung. And uh, again, noch dazu Eisen uh, of the uh, vesicaphilia. And uh, iron has an influence on the uh, organ. Uh, 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 the organ. The uh, vesicaphilia. Oh, on the, on the uh, uh, vascular organs. Und bedingt auch auf die Lunge. And with special emphasis on the lung. Then, eine enge Beziehung von den Metallen besteht auch auf die endokrinen Drüsen. Also, a rather intimate relationship of the metals uh, uh, are found uh, in relation to endocrine glands. Wie uh, können Sie sich bitte auch merken? You can remember this as well. Weil die endokrinen Drüsen ja über das Grundsystem einen großen Einfluss auch auf, des, uh, auf den übrigen Organismus haben. Because the endocrine glands have a significant influence via the basic regulatory system on the other systems. Und so kann man auch mittels Elektroakupunkturmessung gut feststellen. And we can, by, uh, with the aid of electroacupuncture measurement, to determine dass man mit potenziertem Gold that with the potentized gold, it is possible to influence the parathyroid glands. By silver, is there get the influence of ovar and testis? With silver, the influence is onto the testicles and the ovaries. And by copper, glandular suprarenalis. And copper has its effect on the uh, adrenals. Und hier Stannum geht auf die Hypophyse. The uh, Stannum has influence on the hypothesis. Und Blei auf die Epiphyse. And, uh, and Lead, uh, the uh, epithesis. Mercurius geht ebenfalls wie Kuprum auf die Glandula suprarenalis. And Mercury uh, has its effect uh, just like Copper onto the Adrenals. Und ergänzend noch dazu, nicht mit im Zusammenhang mit dem Amalgam, and in addition to, but not uh, in connection with amalgam, iron has, uh, has uh, its effect on the thyroid. Sie sehen also, wenn Ionen aus dem Silberamalgam herausgehen, über Strombildung in den übrigen Organismus, werden alle dieser Organe mehr oder weniger stark gestört. So you see, when ions are uh, emitted because of the galvanic condition in the oral cavity, then they uh, migrate via the uh, regulatory system uh, uh, to the various organs of the organism. And uh, you can see we are again dealing with rather complex uh, uh, connected uh, uh, happenings. No. Okay, and now to go back to the uh, um, the, uh, to, uh, the lecture of Dr. Turk this morning. The the wesentlich Mittel, die wir durch homeopathische Therapie verwenden können. The the 
substances that we can uh, use uh, in homeopathic therapy? Die klassischen homöopathischen Mittel in erster Linie von der Firma Staufen Pharma. We uh, get the classical homeopathic uh, 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 remedies from the company Staufen Pharma. Ja, Sie können diese Mittel, diese homöopathischen Mittel, aber auch von der DHU beziehen. However, these homeopathic uh, remedy uh, substances can also be obtained from uh, uh, H. DHU. Das ist eine sehr bekannte homöopathische Firma. He, uh, this is a rather well-known homeopathic uh, producer. Die auch Testsätze für homöopathische Mittel vertreibt. They also distribute test uh, kits for homeopathic uh, substances. Oder von der Fir oder sie können die klassischen homöopathischen Mittel auch von der Firma ISO bekommen. Or you can also get the homeopathic remedies uh, uh, substances from the uh, company ISO. Uh, wobei sie sich merken sollten, dass die ISO Werke besonders spezialisiert ist auf Hochpotenzen. And one thing to remember, the uh, ISO uh, company is specializing in substances with uh, high uh, concentrations. Uh, Staufen uh, geht in der Regel, da gibt es natürlich auch Ausnahmen, bis zu E200. Uh, Staufen Farmer produces substances uh, uh, up to concentrations of D200 with some Uh, again, some exceptions. Und vor allem Ampullen. Especially in ampule forms. Aber auch natürlich granular. Uh, of course, also in granulation. Und Tinkturen. And textures. Die DAU hat mehr die granular. The DHU uh, pr produces uh, uh, emphasis more on the granular. Und die ISO-Werke hat alles, aber besonders Höchstpotenz, Hoch- und Höchstpotenz. And ISO has everything, but especially the, the high potencies. Wenn Sie also besondere Präparate wollen, dann müssen Sie sich auch an diese besonderen Firmen wenden. So if you desire to have special preparations, you need to, to uh, uh, turn them to these companies. Also drei Firmen, Staufen Pharma, DAU und ISO. There are three companies then for you, Staufen Pharma, uh, DHU uh, and ISO. The, wie weit man die Mittel natürlich hier in den Staaten bekommen kann, weiß ich nicht. How extensive or what type of problem you face in securing the substances here, I am not familiar with. The, die zweite Gruppe, die wir brauchen, sind die Nozoden. The second uh, group that we need are the Nozodes. Und alle Nozoden können Sie bei der Firma Staufen Pharma bekommen. All the Nozodes that you need would be available through the Staufen Pharma Company. Die haben den größten Vorrat und haben die, die größte an, äh, Angebot. They have the largest uh, supply and the greatest selection. Es gibt noch eine andere Firma, die Nozoden vertreibt. There is another company that also deals with Nozodes. Da, das ist die Firma Hehl. And that is the Heal Company. Aber Heal vertreibt nicht Einzelpotenzen von Nozoden. However, Heal does not uh, distribute single nozode remedies. Sondern immer nur Nozoden in uh, Potenzkombination. That is substances, but rather they have nozodes that are in combination potencies. Und die nennen sie Injele. And of course they call those Injeles. Also, wenn Sie Einzelpotenzen haben wollen, so if you desire to have single potencies, wie wir sie für die Diagnostik gebrauchen, as we need to, for diagnostic purposes, dann müssen Sie diese von der Firma Staufen Pharma beziehen. Then you need to uh, uh, address the Staufen Pharma company. Denn die Injele, also die Nozoden in, Pote in Kombinationsform, because the nozodes in combination forms, the Injel, von der Firma Heel, produced by Heel, können sie nicht zur Diagnostik brauchen, are not suitable for diagnostic purposes, sondern nur für Therapie, but only for therapy. Aber da sind sie sehr oft und gut. And here, however, they are very good. Die anderen Firmen haben manchmal auch Nozoden im Programm. Other companies have also nozodes in the program. Aber lange nicht diesen großen Umfang. But certainly not the, the, the type of supply as Staufen Pharma. 
Was wir dann noch gebrauchen, sind die Organpräparate. And what we need additionally are also the organ preparations. Da kriegen Sie alle Einzelpotenzen und den größten Umfang von der Firma Vala. Here you have all single uh, potencies preparation and these are all available from the firma Vala. Und die sind sehr wichtig für die Diagnostik und für die Therapie. We, and these substances are very important for both diagnosis and therapy. Eine andere Firma, die wieder Organpräparate herstellt, Another company that also produces organ preparations, ist wieder die Firma Heel, is also the Heel company, aber auch wie bei den Nosoden nur in Form von Ingelen. But again, as in the case of Nosodes, it is a, a multi uh, uh, potencies and uh, same as Ingel. Und die Ingele kann man wiederum nicht zur Diagnose verwenden, sondern nur zur Therapie. And so the Ingel then cannot be used for diagnosis, but only und schließlich gibt es noch Firmen, homöopathische Firmen, die Komplexmittel herstellen. Then we also have additional companies that produce complex substances. Und die Komplexmittel sind solche. Complex substances are such. Die verschiedene Potenzen in einem Mittel haben. That have like a variety of potencies in one. Unit. Aber auch verschiedene Mittel, die in gleicher Wirkung wirken. And also a variety of substances that have a common action. Die bekanntesten Mittel für Komplexmittel sind die Firma Heel. The most commonly known uh, or well-known substances are these produced by Heel. Oder die Firma Pascua. Or Pasco. Oder die Firma Cosmochema. Or also the company Cosmo Kima. Aber es gibt noch mindestens ein Dutzend weitere. And of course there's a, a, a more, a dozen or so more. So, und nun uh, zur Vor- und Nachbehandlung einige Hinweise. And now some hints concerning pre- and post-treatment. Sie verstehen, dass wir in der Kürze der Zeit natürlich kein umfangreiches Programm You understand that because of the duress of time, we cannot give you a comprehensive uh, form of this. Aber doch sicherlich einige brauchbare Hinweise. But here, I hope there will be useful uh, hints for you. Und die gehen wir mal an, diesen, an dieser Folie der Reihe nach durch. And uh, let's go through this transparency as you see it here. Zum Beispiel für die Blutstillung. Uh, as an example uh, for the bleeding. Yeah, hemo. What the hemostasis there? Für die Blutstillung als Prophylaxe zu geben oder wenn Blut wenn Blutung aufgetreten ist. For hemostasis either prophylactically or if bleeding occurs. Das ist eines der wichtigsten Mittel, das Hamamel ist. The most important substance for that is Hamamelis. Und das am meisten bekannteste Mittel ist Arnica. And the most well known substance is Arnica. Wir haben aus dem Grundsystem kennengelernt immer wieder, dass der Lymphabfluss so wichtig ist. From the basic regulatory system we have learned that the lymphatic drainage is very important. Ohne einen guten Lymphabfluss aus dem Operationsgebiet keine äh, gute Heilung. Without a good lymph drainage from the surgical site, the healing is impeded. Und dann lassen Sie mich vielleicht mit dem unteren anfangen, das ist Phytolaca. And uh, here we'll start with the bottom one, which is Phytolaca. Ein ganz wundervolles Mittel. It is really a great substance. Welche Potenz Sie von diesen Mitteln gebrauchen? Whatever potency you need of this substance. Das hängt von der Elektroakupunkturmessung ab. That uh, depends on your electroacupuncture findings. Und wenn Sie das noch nicht können? And if you are insecure in that procedure? Dann uh, gibt es den uh, Krückstock, dass man dann die D6 nehmen soll. Uh, then you have a roll of thumb where you just take D6 concentration. Oder Sie nehmen ein Komplexmittel, wo Phytolaca drin ist. Or you uh, 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 apply a complex substance that contains uh, uh, the Phytolaca substance. Den Lymphfluss verbessern auch Hepasulfuris. Uh, Hepar sulfuris also improves the uh, lymph drainage. Oder Mercurius solubilis. Also Mercurius solubilis. 
Hepa Sulpuris darf ich aufmerksam machen, ist überdies ein wunderschönes Mittel bei Eiterungen. And Hepa Sulpuris is a great substance in case of pus. Nun, Sie fragten, was man tun kann, um die lokale Gewebsabwehr zu reaktivieren. Now, you may also have a question, how do I reactivate the local defense uh, uh, capability? Auch wenn unser Patient uh, in der Abwehr relativ abgesunken ist. Even if our patient is in his uh, uh, immune defense uh, rather compromised. Da würde ich in jedem Fall Echinacea Präparate versuchen. I would recommend uh, for you in this case the use of Echinacea. Echinacea ist eines der Mittel, die wir immer und immer wieder einsetzen können. Echinacea is one of those substances that we find ourselves using over and over and over again. Und Sie können Echinacea nehmen als Einzelmittel. And you can take Echinacea as a single remedy. Oder wieder als Kombinationspräparat. Or also as a combination preparation. Na, zum Beispiel Echinacea Compositum von Hehl. As an example, Echinacea Compositum uh, by Heal. Heal hat aber zwei Echinacea Composita Präparate. Heal produces two types of Echinacea preparations. Das eine ist Echinacea Normal. That one is Echinacea Normal. Und das andere ist Echinacea Forte. And the other one is Echinacea Forte. Das müssen Sie natürlich wieder ausprobieren, an okay. welchen Sie das machen wollen. Again, you need to test it out, which, one, which applies. Ich nehme meistens dazu den Parenchym, den Generationsmeridian. I usually uh, use the uh, Parenchym uh, uh, Generation uh, 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 point for that purpose. Okay. Das weiß auch, außer den Homöopathen, weiß das auch jede uh, in der Naturmedizin erfahrene Mutter. Uh, but, and uh, of course, besides the Homöopath, uh, uh, every uh, uh, nature-oriented mother also knows about this one. Und wenn Sie Wunden an der Außenhaut haben, if you have superficial wounds on the skin, Aber auch an der Schleimhaut, including the mucous membranes, dann nehmen Sie Arnica. then you give take Arnica. Und wenn Sie besonders in der, an der Schleimhaut im Mund Störungen, Entzündungen haben, and if you have especially inflammatory disturbances on the mucous membranes of the oral cavity, dann ist Calendula angebracht. Then Calendula is uh, 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 quite uh, well suited. Calendula passt auch sehr oft bei Parodontose-Patienten. Calendula okay, also is quite well suited for periodontal patients. Denn Calendula macht die Schleimhaut straff. Because Calendula tends to toughen up the, per, the mucous membrane. Ein anderes Mittel zur Aktivierung der Mundschleimhaut. Another substance for the activation of the uh, mucous membrane. Is sulfuryodatum. Is a sulfuryodatum. Und zur Aktivierung der Körperschra der Körperaußenhaut. And uh, to reactivate the, uh, the, the, the skin of the body. Ist, we'll use da müssen Sie immer dran denken, es Sulfur. Wenn Sie also über die Außenkörperhaut ableiten wollen. If you desire to use the body skin as a excretory system. Also wenn Sie uh, über die Haut trainieren wollen. So if the heart is a drainage uh, uh, medium. Denken Sie bitte immer an Sulfur. Then keep sulfur in mind. Nun äh, zu Prozessen, wo das Periost im Zahnkiefergebiet beteiligt ist. Now in processes where the periosteal uh, part of the oral cavity is uh, uh, part two. Hier denken Sie bitte an Ruta-Präparate. Uh, there keep Ruta preparations in mind. Und bei Störungen etwas tiefer im Kieferknochen. And disturbances that lead deeper into the jawbone. Da denken Sie bitte alle mal an Phosphor. And there you should keep phosphorus in mind. Dr. Türk hat Ihnen heute etliche schöne Bilder von Kieferhöhlenoperationen gezeigt. Dr. Türk showed you some beautiful pictures today of sinus uh, uh, surgeries. Und für die Kieferhöhlenschleimhaut ist uh, uh, Hydrastis ein gutes Mittel. And uh, for the uh, mucous membranes of the uh, sinus uh, cavity, the hydrastis uh, is quite good. Nun, Sie wissen alle, 
dass die meiste Angst vor dem Zahnarzt besteht, weil die Patienten Schmerz fürchten. Und ein gutes Mittel zur Vorbehandlung, aber auch zur Nachbehandlung ist Gelsenium. And for this, a good pre-treatment substance and also post-treatment substance is the use of gelsenium or uh, the calendula. Und uh, vor allem gelsenium. Especially, however, gelsenium. Ein großer Teil der biologischen Schmerzmittel. The biggest part of biological uh, 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 pain remedies. Enthält diese beiden Präparate. Are found in these two preparations. Und nun haben wir es ja bei den Kooperationsbildern gesehen, haben wir es viel mit degenerativen Komponenten zu tun. As we saw from the slides earlier, a lot has to deal with degenerative processes or components. Also dazu gehören ja auch Zysten. To which belong the cysts. Und andere chronische Prozesse degenerativer Art. And other chronic processes of degenerative nature. Da merken Sie sich wenig. Then keep in mind the thuya and the missile viscum album. Das sind also Mittel, die wir zahnärztlicherseits immer wieder verwenden können. These are substances which we as dentists can uh, use over and over. Wenn Sie alle diese Mittel sich im Vorrat halten, If you keep a good supply of these substances, dann kommen Sie schon sehr, sehr schön weiter. Then you should be able to make good progress. Ich möchte überhaupt darauf hinweisen, 